நைன்டீன் நைன்ட்டி ஒன்லேருந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் வரைக்கும் நிறைய படங்கள் வருஷத்துக்கு வந்து ரிலீஸ் ஆகிட்டுருக்கு அதில் நிறையா படங்கள் வந்து வெற்றி படங்களாக அமைஞ்சிட்டு வந்துட்டு இருக்குது ஆனால் ஒரு சில படங்கள் மட்டுமே பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் வைஸ் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஹிட்டு கொடுத்துருந்தாலுமே வந்து அதை தாண்டி ப்ரொடியூசருக்கும் சரி டிஸ்ட்ரிபியூட்டருக்கும் சரி ஒரு மிகப்பெரிய லாபகரமான படமாக வந்து அமைஞ்சிருக்கும் ஸோ அந்த வகையில் பார்க்குறப்ப நிறைய படங்கள் வந்து பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் வைஸும் ஹிட்டு கொடுத்துருக்கும் மக்கள் மனசுலேயும் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய இடம் பெற்ற படமாக இருக்கும் ஆனால் அந்த படமானது வந்து ப்ரொடியூசர் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் சைடு ஒரு மிகப்பெரிய லாபம் கொடுத்த படங்கள் மட்டும்தான் இந்த இதில் நம்ம குறிப்பிட்டிருக்கிறோம் இதில் நிறைய படங்கள் வந்து பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் வைஸ் ஹிட்டு கொடுத்திருந்தாலும் வந்து இடம் பெறாமலும் போறக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அப்படி பார்க்கற பட்சத்தில் நைன்டீன் நைன்டி ஒன்ல ரிலீஸ் ஆன கேப்டன் பிரபாகரன் அப்படிங்கிற படமானது சின்ன தம்பி இதயம் இந்த மூணு படங்களும் வந்து பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் வைஸ்ங்கிறதை தாண்டி ஒரு மிகப்பெரிய லாபகர படமாக அமைஞ்சிருந்தது அந்த டைம்ல ரிலீஸ் ஆயிருந்த சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர்களோட தளபதி படமானது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஹிட்டு கொடுத்துருந்துச்சு ஆனால் இந்த அளவுக்கு வந்து அந்த படமான வந்து கலெக்ஷன் வசூல் பண்ணல அதே மாதிரி நைன்டீன் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர்களோட அண்ணாமலை உலகநாயன் கமல்ஹாசன் அவர்களோட தேவர் மகன் இது மட்டுமே இல்லாமல் கேப்டன் விஜயகாந்த் அவர்களோட சின்ன கவுண்டர் அதை தாண்டி சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர்களோட மன்னன் இந்த ரெண்டு படங்களும் வந்து ஒட்டுக்கா ரிலீஸ் ஆயிருந்துச்சு இருந்தாலுமே வந்து இந்த படமானது ஒரு மிகப்பெரிய லாபகர படமாக அமைஞ்சிருந்தது அதை தாண்டி பிரசாந்த் அவர்களோட செம்பருத்தி இந்த படமுமே இந்த இதில் இடம் பிடிக்குது அதே மாதிரி நைன்டீன் நைன்டி த்ரீல சத்யராஜ் அவர்களோட வால்டர் வெற்றிவேல் ஆக்ஷன் கிங் அர்ஜுன் அவர்களோட ஜென்டில்மேன் அதே மாதிரி சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர்களோட உழைப்பாளி இந்த மூணு படங்களும் அந்த சாதனையை வந்து பண்ணியிருக்குது அதே மாதிரி நைன்டீன் நைன்டி ஃபோர்ல சத்யராஜ் அவர்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பேர் எடுத்த கொடுத்த படமானது அமைதி படை அந்த படம் அதை தாண்டி பிரபுதேவா அவர்களோட காதலன் ஆக்ஷன் கிங் அர்ஜுன் அவர்களோட ஜெய் ஹிந்த் சரத்குமார் அவர்களோட நாட்டாமை இந்த படமானது நைன்டீன் ஒரு மிகப்பெரிய லாபகர படமா அமைஞ்சிருந்தது நைன்டீன் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர்களோட பாசா முத்து இது மட்டுமே இல்லாம உலகநாயன் கமல்ஹாசன் சார் அவர்களோட சதி லீலாவதி தல அஜித்குமார் அவர்களோட ஆசை இது மட்டுமே இல்லாம அரவிந்த் சாமி அவர்களோட பாம்பே படமும் இந்த இதுல இடம்பெற்றிருக்குது அதே மாதிரி நைன்டீன் அகத்தியன் அண்ட் தல அஜித் அவர்களோட காம்போல வெளிவந்த காதல் கோட்டை டைரக்டர் சங்கர் சார் அண்ட் உலகநாயன் கமல்ஹாசன் அவர்களோட காம்போல வெளிவந்த இந்தியன் சுந்தர் சி அண்ட் கார்த்திக் அவர்களோட காம்போல வெளிவந்த உள்ளத்தை அள்ளித்தா டைரக்டர் கே எஸ் ரவிக்குமார் அண்ட் உலகநாயன் கமல்ஹாசன் சார் அவர்களோட காம்போல வெளிவந்த அவை சண்முகி டைரக்டர் கதிர் அப்பாஸ் மினி தெவிங்களோட காம்போல வெளிவந்த காதல் தேசம் அதே மாதிரி டைரக்டர் விக்ரமன் அண்ட் தளபதி விஜய் அவர்களோட காம்போல வெளிவந்த பூவே உனக்காக படமானதும் இந்த இதுல இடம் பிடிச்சிருக்கு அதே மாதிரி நைன்டீன் நைன்டி டைரக்டர் சுந்தர் சி அண்ட் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர்களோட காம்போல வெளிவந்த அருணாச்சலம் டைரக்டர் விக்ரமன் அண்ட் சரத்குமார் அவர்களோட காம்போல வெளிவந்த சூரிய வம்சம் கே எஸ் ரவிக்குமார் அண்ட் கார்த்திக் அவர்களோட காம்போல வெளிவந்த பிஸ்தா பாசில் அண்ட் தளபதி விஜய் அவர்களோட காம்போல வெளிவந்த காதலுக்கு முடியாத இந்த படங்கள்ல நைன்டீன் ஒரு மிகப்பெரிய லாபகர படமா வந்து அமைஞ்சிருந்தது அதே மாதிரி நைன்டீன் டைரக்டர் சங்கர் அண்ட் ஆக்டர் டாப் ஸ்டார் பிரசாந்த் அவர்களோட படமான ஜீன்ஸ் டைரக்டர் சிங்கிதம் ஸ்ரீனிவாஸ் ராவ் அண்ட் பிரபுதேவா கமல்ஹாசன் சார் அவர்கள் எல்லாம் நடிச்ச காதலா காதலா டைரக்டர் ரவிச்சந்திரன் அண்ட் பிரசாந்த் அவர்களோட காம்போல வெளிவந்த கண்ணெதிரே தோன்றினால் டைரக்டர் சரண் அண்ட் தல அஜித் அவர்களோட காம்போல வெளிவந்த காதல் மன்னன் இந்த படங்கள் எல்லாம் தான் நைன்டீன் நைன்டி ஒரு மிகப்பெரிய லாபகரமான படமா அமைஞ்சிருந்தது அதே மாதிரி நைன்டீன் வெளிவந்த டைரக்டர் சரண் அண்ட் தல அஜித் அவர்களோட காம்போல வந்த அமர்கலம் டைரக்டர் எலில் அண்ட் தளபதி விஜய் அவர்களோட காம்போல வெளிவந்த துல்லாத மனமும் துள்ளும் டைரக்டர் சங்கர் அண்ட் ஆக்ஷன் கிங் அர்ஜுன் அவர்களோட காம்போல வெளிவந்த முதல்வன் டைரக்டர் எஸ் ஜே சூர்யா அண்ட் தல அஜித் அவர்களோட காம்போல வெளிவந்த வாலி டைரக்டர் பாலா அண்ட் சியான் விக்ரம் அவர்களோட காம்போல வெளிவந்த சேது டைரக்டர் கே எஸ் ரவிக்குமார் அண்ட் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர்களோட காம்போல வெளிவந்த படையப்பா இந்த படங்கள் எல்லாம் நைன்டீன் ஒரு மிகப்பெரிய லாபகர படமா வந்து அமைஞ்சிருந்தது அதே மாதிரி டூ தௌசண்ட்ல வெளிவந்த படங்கள்ல டைரக்டர் மணிரத்னம் அவர்களோட டைரக்ஷன்ல மாதவன் அவர்களோட நடிப்பில் வந்து அழைப்பாயுதே டைரக்டர் எஸ் ஜே சூர்யா அண்ட் தளபதி விஜய் அவர்களோட காம்போல வெளிவந்த குசி டைரக்டர் கே எஸ் ரவிக்குமார் அண்ட் உலகநாயன் கமல்ஹாசன் அவர்களோட காம்போல வெளிவந்த தெனாலி டைரக்டர் கே செல்வபாரதி அண்ட் தளபதி விஜய் அவர்களோட காம்போல வெளிவந்த பிரியமானவளே இந்த மாதிரியான படங்கள்ல டூ தௌசண்ட்ல ரிலீஸ் ஆயிருந்ததுல ஒரு மிகப்பெரிய லாபகர படமானதா அமைஞ்சிருந்தது அதே மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி ஒன்ல வெளிவந்த படங்கள்ல டைரக்டர் ஏ ஆர் முருதாஸ் அண்ட் தல அஜித் அவர்களோட காம்போல வெளிவந்த தீனா டைரக்டர் சித்திக் அண்ட் தளபதி விஜய் அவர்கள் சூர்யா இவங்களோட காம்போல வெளிவந்த பிரெண்ட்ஸ் டைரக்டர் கௌதம் வாஸ்தேவ் மேனன் அண்ட் மாதவன் அவர
கொண்டேன் டைரக்டர் சுப்பிரமணியா சிவா அண்ட் தனுஷ் அவர்களோட காம்போல வெளிவந்த திருடா திருடி டைரக்டர் மோகன் ராஜா அண்ட் ரவி அவர்களோட காம்போல வெளிவந்த ஜெயம் இந்த படங்கள்ல ரெண்டாயிரத்தி மூணுல வெளிவந்த படங்கள்ல ஒரு மிகப்பெரிய லாபகரமான படமானதா அமைஞ்சிருந்தது அதே மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி நாலுல வெளிவந்த படங்கள்ல டைரக்டர் தரணி அண்ட் தளபதி விஜய் அவர்களோட காம்போல வெளிவந்த கில்லி டைரக்டர் எஸ் ஜே சூர்யா அண்ட் அவரோ நடிச்சு வெளிவந்த படமான நியூ டைரக்டர் செல்வராவன் அண்ட் ரவி கிருஷ்ணா அவங்களோட காம்போல வெளிவந்த செவன்ஜி ரெயின்போ காலனி டைரக்டர் மோகன் ராஜா அண்ட் ஜெயம் ரவி அவர்களோட காம்போல வெளிவந்த எம் குமரன் சன் ஆஃப் மகாலட்சுமி டைரக்டர் சேரன் அவர்கள் அவரே இயக்கி அவரே நடிச்சு வெளிவந்த படமான ஆட்டோகிராஃப் இந்த படங்கள்ல ரெண்டாயிரத்தி நாலுல வெளிவந்த படங்கள்ல ஒரு மிகப்பெரிய லாபகரமான படமானதா அமைஞ்சிருந்தது அதே மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுல வெளிவந்த படங்கள்ல டைரக்டர் சங்கரன் சி ஆன் விக்ரம் அவர்களோட காம்போல வெளிவந்த அன்னியன் டைரக்டர் ஏ ஆர் முருதாஸ் அண்ட் சூர்யா அவர்களோட காம்போல வெளிவந்த கஜினி டைரக்டர் பேரரசு அண்ட் தளபதி விஜய் அவர்களோட காம்போல வெளிவந்த திருப்பாச்சி டைரக்டர் லிங்குசாமி அண்ட் விஷால் அவர்களோட காம்போல வெளிவந்த சண்டக்கோழி டைரக்டர் ஹரி அண்ட் சரத்குமார் அவர்களோட காம்போல வெளிவந்த ஐயா டைரக்டர் பி வாசு அண்ட் சூப்பர் சார் ரஜினிகாந்த் அவர்களோட காம்போல வெளிவந்த சந்திர மூவி இந்த படங்கள்ல ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுல வெளிவந்த படங்கள்ல ஒரு மிகப்பெரிய லாபகரமான படமானதா அமைஞ்சிருந்தது அதே மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல வெளிவந்த படங்கள்ல டைரக்டர் கௌதம் வாசுதேவ் மேனன் அண்ட் உலகநாயன் கமல்ஹாசன் சார் அவர்களோட காம்போல வெளிவந்த வேட்டையாடு விளையாடு டைரக்டர் கே எஸ் ரவிக்குமார் அண்ட் தல அஜித் அவர்களோட காம்போல வெளிவந்த வரலாறு டைரக்டர் தருண் கோபி அண்ட் விஷால் அவர்களோட காம்போல வெளிவந்த திமுரு டைரக்டர் மோகன் ராஜா அண்ட் ஜெயம் ரவி அவர்களோட காம்போல வெளிவந்த உனக்கும் எனக்கும் டைரக்டர் திருமுருகன் அண்ட் பரத் அவர்களோட காம்போல வெளிவந்த எம் டன் மகன் டைரக்டர் சிம்பு தேவன் அண்ட் வடிவேலு அவர்களோட காம்போல வெளிவந்த இருபத்தி மூணாம் புலிகேசி இந்த படங்கள்ல வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல வெளிவந்த படங்கள்ல ஒரு மிகப்பெரிய லாபகரமான படமானதா அமைஞ்சிருந்தது ரெண்டாயிரத்தி ஏழுல வெளிவந்த படங்கள்ல பிரபுதேவ அண்ட் தளபதி விஜய் அவர்களோட காம்போல வெளிவந்த போக்கிரி டைரக்டர் சங்கர் சார் அண்ட் சூப்பர் சார் ரஜினிகாந்த் அவர்களோட காம்போல வெளிவந்த சிவாஜி டைரக்டர் விஷ்ணுவர்தன் அண்ட் தல அஜித் அவர்களோட காம்போல வெளிவந்த பில்லா டைரக்டர் அமீர் அண்ட் கார்த்தி அவர்களோட காம்போல வெளிவந்த பருத்தி வீரன் டைரக்டர் வெங்கட் பிரபு அண்ட் அவங்களோட டீம் எல்லாரும் சேர்ந்து பண்ண படமான சென்னை ஆறு லட்சத்தி இருபத்தி எட்டு டைரக்டர் ராகவா லாரன்ஸ் அவரே டைரக்ட் பண்ணி அவரே நடிச்சு வெளிவந்த முனி டைரக்டர் வெற்றிமோரன் அண்ட் தனுஷ் அவர்களோட காம்போல வெளிவந்த பொல்லாதவன் டைரக்டர் ராதா மோகன் அண்ட் பிரகாஷ் ராஜ் பிரித்விராஜ் எல்லாரும் நடிச்சு வெளிவந்த மொழி இந்த படங்கள்ல ரெண்டாயிரத்தி ஏழுல வெளிவந்த படங்கள்ல ஒரு மிகப்பெரிய லாபகரமான படமானதா அமைஞ்சிருந்தது அதே மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல வெளிவந்த படங்கள்ல டைரக்டர் மோகன் ராஜா அண்ட் ஜெயம் ரவி அவர்களோட காம்போல வெளிவந்த சந்தோஷ் சுப்பிரமணியம் சசிகுமார் அண்ட் ஜெய் அவர்கள் நடிச்சு அவங்களோட காம்போல வெளிவந்த சுப்பிரமணியபுரம் டைரக்டர் மிஸ்கின் அண்ட் நரேன் அவர்களோட காம்போல வெளிவந்த அஞ்சாதே இந்த படங்கள்ல ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல வெளிவந்த படங்கள்ல ஒரு மிகப்பெரிய லாபகரமான படமானதா அமைஞ்சிருந்தது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல வெளிவந்த படங்கள்ல கே வி ஆனந்த் அண்ட் சூர்யா அவர்களோட காம்போல வெளிவந்த அயன் டைரக்டர் பாண்டியராஜ் அண்ட் விமல் கூடவே மூணு குட்டி பசங்க சேர்ந்து நடிச்சு வெளிவந்த படமானது பசங்க டைரக்டர் ராஜேஷ் அண்ட் ஜீவா அவர்களோட காம்போல வெளிவந்த சிவா மனசுல சக்தி டைரக்டர் சமுத்திரக்கணி அண்ட் சசிகுமார் அவர்களோட காம்போல வெளிவந்த நாடோடிகள் இந்த மாதிரியான படங்கள்ல ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல வெளிவந்த படங்கள்ல மிகப்பெரிய லாபகரமான படமானதா அமைஞ்சிருந்தது அதே மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி பத்துல வெளிவந்த படங்கள்ல டைரக்டர் சங்கர் சார் அண்ட் சூப்பர் சார் ரஜினிகாந்த் அவர்களோட காம்போல வெளிவந்த எந்திரன் டைரக்டர் ராஜேஷ் அண்ட் ஆரியா அவர்களோட காம்போல வெளிவந்த பாஸ் என்கிற பாஸ்கரன் டைரக்டர் ஹரி அண்ட் சூர்யா அவர்களோட காம்போல வெளிவந்த சிங்கம் டைரக்டர் பிரபு சாலமன் அண்ட் விதார்த் அவர்களோட காம்போல வெளிவந்த மைனா டைரக்டர் சுசீந்திரன் அண்ட் கார்த்தி அவர்களோட காம்போல வெளிவந்த நான் மகா நல்ல டைரக்டர் சர்குணம் அண்ட் விமல் அவர்களோட காம்போல வெளிவந்த கலவாணி இந்த படங்கள்ல ரெண்டாயிரத்தி பத்துல ரிலீஸ் ஆன படங்கள்ல ஒரு மிகப்பெரிய லாபகரமான படமானதா அமைஞ்சிருந்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல வெளிவந்த படங்கள்ல டைரக்டர் சிவா அண்ட் கார்த்தி அவர்களோட காம்போல வெளிவந்த சிறுத்தை டைரக்டர் ராகவா லாரன்ஸ் அவரே இயக்கி அவரே நடிச்சு வெளிவந்த படமான காஞ்சனா டைரக்டர் வெங்கட் பிரபு அண்ட் தல அஜித் அவர்களோட காம்போல வெளிவந்த மங்காத்தா டைரக்டர் கே வி ஆனந்த் அண்ட் ஜீவா அவர்களோட காம்போல வெளிவந்த கோ டைரக்டர் வெற்றிமாறன் அண்ட் தனுஷ் அவர்களோட காம்போல வெளிவந்த ஆடுகளம் டைரக்டர் சரவணன் அண்ட் ஜெய் அவர்களோட காம்போல வெளிவந்த எங்கேயும் எப்போதும் டைரக்டர் சாந்தகுமார் அண்ட் அருள்நிதி அவர்களோட காம்போல வெளிவந்த மௌன குரு இந்த படங்கள்ல ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல வெளிவந்த படங்கள் ஒரு மிகப்பெரிய லாபகரமான படமானதா அமைஞ்சிருந்தது அதே மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல வெளிவந்த படங்கள்ல ஏ ஆர் முருதாசார் அண்டு தளபதி விஜய் அவர்களோட காம்போல வெளிவந்த துப்பாக்கி டைரக்டர் பிரபு சாலமன் அண்ட் விக்ரம் பிரபு அவர்களோட காம்போல வெளிவந்த கும்கி டைரக்டர் ராஜேஷ் அண்ட் உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்களோட காம்போல வெளிவந்த ஒரு கல் ஒரு கண்ணாடி
அண்ணா லட்டு தின்ன ஆசையா டைரக்டர் சுசீந்திரன் அண்ட் விசால் அவர்களோட காம்போல வெளிவந்த பாண்டியன் நாடு டைரக்டர் விஷ்ணுவர்தன் அண்ட் தல அஜித் அவர்களோட காம்போல வெளிவந்த ஆரம்பம் இந்த படங்கள்ல ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல வெளிவந்த படங்கள்ல ஒரு மிகப்பெரிய லாபகரமான படமான தான் அமைஞ்சிருந்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல வெளிவந்த படங்கள்ல ஆர் டி நேசன் அண்ட் தளபதி விஜய் அவர்களோட காம்போல வெளிவந்த ஜில்லா ஏ ஆர் முருதா சார் அண்ட் தளபதி விஜய் அவர்களோட காம்போல வெளிவந்த கத்தி சிறுத்தை சிவா அண்ட் தல அஜித் அவர்களோட காம்போல வெளிவந்த வீரம் வேல்ராஜ் அண்ட் தனுஷ் அவர்களோட காம்போல வெளிவந்த வேலையில்லா பட்டதாரி டைரக்டர் ப ரஞ்சித் அண்ட் கார்த்திக் அவர்களோட காம்போல வெளிவந்த மெட்ராஸ் டைரக்டர் விஜய் மில்டன் அவர்களோட டைரக்ஷன்ல வெளிவந்த கோலி சோடா டைரக்டர் என் ராகவன் அவர்களோட டைரக்ஷன்ல வெளிவந்த மஞ்சப்பை இந்த படங்கள்ல ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல வெளிவந்த படங்கள்ல ஒரு மிகப்பெரிய லாபகரமான படமான தான் அமைஞ்சிருந்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல வெளிவந்த படங்கள்ல மோகன் ராஜா அண்ட் ஜெயம் ரவி அவர்களோட காம்போல வெளிவந்த தனி ஒருவன் ராகுலாரன் சியக்கி அவரே நடிச்சு வெளிவந்த காஞ்சனா டூ விக்னே சிவன் அண்ட் மக்கள் செல்வன் விஜய் சேதுபதி அவர்களோட காம்போல வெளிவந்த நானும் ரவுடி தான் டைரக்டர் ராஜமௌலி அண்ட் பிரபாஸ் ராணா இவங்களோட காம்போல வெளிவந்த பாகுபலி டைரக்டர் சிறுத்தை சிவா அண்ட் தல அஜித் அவர்களோட காம்போல வெளிவந்த வேதாளம் டைரக்டர் அஜய் ஞானமுத்து அண்ட் அருள்நிதி அவர்களோட காம்போல வெளிவந்த டிமாண்டி காலனி டைரக்டர் முத்தையா அண்ட் கார்த்தி அவர்களோட காம்போல வெளிவந்த கொம்பன் இந்த படங்கள்ல ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல வெளிவந்த படங்கள்ல ஒரு மிகப்பெரிய லாபகரமான படமானதா அமைஞ்சிருந்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல வெளிவந்த படங்கள்ல அட்லி அண்ட் தளபதி விஜய் அவர்களோட காம்போல வெளிவந்த தெரி பொன்ராம் அண்ட் சிவகார்த்திகேன் அவர்களோட காம்போல வெளிவந்த ரஜினி முருகன் டைரக்டர் கார்த்திக் நாராயண் அவரே இயக்கி அவரே நடிச்சு வெளிவந்த துருவங்கள் பதினாறு டைரக்டர் சீனு ராமசாமி அண்ட் மக்கள் செல்வன் விஜய் சேதுபதி அவர்களோட காம்போல வெளிவந்த தர்மதுரை டைரக்டர் எஸ் யூ அருண்குமார் அண்ட் மக்கள் செல்வன் விஜய் சேதுபதி அவர்களோட காம்போல வெளிவந்த சேதுபதி டைரக்டர் சுதா கொங்கரா அண்ட் மாதவன் அவர்களோட காம்போல வெளிவந்த இறுதி சுற்று டைரக்டர் சசி அண்ட் விஜய் ஆண்டனி அவர்களோட காம்போல வெளிவந்த பிச்சைக்காரன் இந்த படங்கள்ல ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல வெளிவந்த படங்கள்ல ஒரு மிகப்பெரிய லாபகரமான படமானதா அமைஞ்சிருந்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல வெளிவந்த படங்கள்ல ஹிப் ஆப் ஆதி அவர்களே எழுதி அவரே நடிச்சு வெளிவந்த மீசை முறுக்கு டைரக்டர் ராஜமௌலி பிரபாஸ் ராணா அவர்களோட காம்போல வெளிவந்த பாகுபலி டூ டைரக்டர் புஷ்கர் காயத்ரி அண்ட் மக்கள் செல்வன் விஜய் சேதுபதி மாதவன் அவர்களோட காம்போல வெளிவந்த விக்ரம் வேதா டைரக்டர் தனுஷ் அவர்களோட டைரக்ஷன்ல வெளிவந்த பவர் பாண்டி டைரக்டர் ஹெச் வினோத் அண்ட் கார்த்தி அவர்களோட காம்போல வெளிவந்த தீரன் அதிகாரம் ஒன்று டைரக்டர் அட்லி அண்ட் தளபதி விஜய் அவர்களோட காம்போல வெளிவந்த மெர்சல் டைரக்டர் அருண் பிரபுவோட டைரக்ஷன்ல வெளிவந்த அருவி டைரக்டர் கோபி நாயனார் அண்ட் நயன்தாரா அவர்களோட காம்போல வெளிவந்த அறம் இந்த படமானது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல வெளிவந்த படங்கள்ல ஒரு மிகப்பெரிய லாபகரமான படமானதா அமைஞ்சிருந்தது அதே மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல வெளிவந்த படங்கள்ல நிறைய படங்கள் கிட்ட வந்து லாபகரமான படமானதா வந்து அமைஞ்சிருக்கு அந்த வகையில பாக்குறப்ப டைரக்டர் பிரேம்குமார் அண்ட் விஜய் சேதுபதி அவர்களோட காம்போல வெளிவந்த நைன்டி சிக்ஸ் டைரக்டர் ராம்குமார் அண்ட் விஷ்ணு விசால் அவர்களோட காம்போல வெளிவந்த ராட்சசன் டைரக்டர் மாரி செல்வராஜ் அண்ட் கதிர் அவர்களோட காம்போல வெளிவந்த பரியரும் பெருமாள் டைரக்டர் வெற்றிமாறன் அண்ட் தனுஷ் அவர்களோட காம்போல வெளிவந்த வட சென்னை டைரக்டர் பாண்டியராஜ் அண்ட் கார்த்தி அவர்களோட காம்போல வெளிவந்த கடைக்குட்டி சிங்கம் டைரக்டர் அஜய் ஞானமுத்து நயன்தாரா அதர்வா அவர்களோட காம்போல வெளிவந்த இமைக்கா நொடிகள் டைரக்டர் ஏ ஆர் முருகதாஸ் அண்ட் தளபதி விஜய் அவர்களோட காம்போல வெளிவந்த சர்க்கார் டைரக்டர் நெல்சன் அண்ட் நயன்தாரா அவர்களோட காம்போல வெளிவந்த கோலமாவு கோகிலா டைரக்டர் பி எஸ் மித்ரன் அண்ட் அர்ஜுன் விசால் அவர்களோட காம்போல வெளிவந்த இரும்பு திரை இந்த படமானது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல வெளிவந்த படங்கள் ஒரு மிகப்பெரிய லாபகரமான படமானதா அமைஞ்சிருந்தது இந்த லிஸ்ட்ல ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல ரிலீஸ் ஆன டைரக்டர் சங்கர் சார் அண்ட் சூப்பர் சார் ரஜினிகாந்த் அவர்களோட காம்போல வெளிவந்த டூ பாயிண்ட் ஜீரோ படமானதும் இடம் பெற்றிருந்திருக்கணும் ஆனா இந்த படமானது பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் வைஸ் வந்து ஒரு எபோ ஆவரேஜ் படமானதா அமைஞ்சிருந்ததுனால இந்த படமானது ஒரு மிகப்பெரிய லாபகரமான படமான லிஸ்ட்ல வரல சோ இப்ப நாங்க சொன்ன படங்கள் எல்லாமே வந்து பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் வைஸ் கிட்டு கொடுக்கிறதையும் தாண்டி ஒரு மிகப்பெரிய லாபகரமான படமானதா அமைஞ்சிருந்த பத்தி மட்டும் தான் இந்த இதுல நம்ம வந்து சொல்லியிருக்கிறோம் சோ அந்த வகையில பாக்குறப்ப இந்த படங்கள்ல உங்களுக்கு பிடிச்ச படங்கள் எது எந்த படங்களை நீங்க எத்தனை வாட்டி வந்து பாத்தீங்க எந்த படங்களை ஃபர்ஸ்ட் டே ஃபர்ஸ்ட் போய் தேட்டர்ல பாத்தீங்க அப்படிங்கிற விஷயத்தை எல்லாத்தையுமே வந்து கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணி எங்க கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க